Bună ziua! În acest video o să vorbim despre sistemul de aprindere al unui ATV de 107, 110, 125, toate modelele sunt la fel, despre magneto, volantă, CDI și bobina de inducție. Sistemul de aprindere pornește de la magneto, de la bobina de forță acestuia. Magnetourile pe aceste modele sunt formate ori acesta, care este din, cu două bobine, bobina de forță și bobina de încărcare, sau modelul cu șase bobine, în care avem o bobină de forță și cinci bobine de încărcare. Rolul bobinei de forță este de a produce curent. Aceasta trimite la CDI, CDI-ul trimite la bobină, bobina la bujie. Un alt rol foarte important este al cititorului. Acesta uh, depistează momentul în care pistonul este sus și când să dea scânteia. Ok, pentru a verifica dacă bobina de forță uh, este ok, uh, trebuie să verificăm uh, impedanța acesteia. Uh, dăm aparatul de măsură pe 2000 de ohm și avem aici la bobina de forță firul acesta roșu, deci acesta roșu cu negru și masa care de obicei este verde. La fel și în partea cealaltă, la celălalt magnetou, la celălalt tip de magnetou, tot la fel, avem roșu cu negru, da, după cum observați, și verde. Vom pune aparatul de măsură între aceste două. Ok. După cum vedeți, aici avem 333. Da, deci asta înseamnă că bobina de forță este ok. Apoi să vedem și în partea cealaltă. Ok, la fel și în partea cealaltă. Deci roșu cu negru și firul verde de masă. Da, în cazul acestuia avem puțin mai mare, 449. Da, deci este ok și acesta. Acum, următorul pas este să verificăm cizitorul. Da, care ne indică când este pistonul sus. La cu aparatul de măsură, îl lăsăm exact cum este, la 2000 de ohm. Uh, trebuie să verificăm între albastru și alb și masă. Da, deci în momentul acesta, uh, după cum observați, nu avem legat cititorul la masă. Deci acesta o să punem masa aici, pentru că nu este legat pe ATV. Da? Luăm și albastru cu altul de aici. Și uitați, acesta trebuie să fie în jur de 150. Da, este 144. Așa. În momentul în care volanta, deci aceasta este volanta, are acest bulb de metal care indică când este pistonul sus. În momentul în care acesta trece prin dreptul la cititor, valoarea acestuia trebuie să se modifice. Asta vom proba pe ATV, este mai ușor decât aici. Haideți să măsurăm și în partea cealaltă, la celălalt. Deci la fel, în cazul acestuia vedeți că este prins de, de platou și are firul de masă aici. Deci putem să luăm direct de pe instalație. Ok, deci am pus aici între albastru și alb și verde. Uitați, la acesta avem 130. Da? Și la fel, când trece uh, prin dreptul lui bulbul de pe volantă, trebuie să-și modifice valoarea. Vom verifica la fel pe, pe ATV. Uh, mai departe, avem, deci de aici pleacă curentul către CDI. CDI-ul este singura piesă care nu se poate verifica cu aparatul de măsură. Deci, prin eliminare, dacă toate acestea funcționează, dacă ne vine curent la CDI, bobina, o să vă arăt și aceasta cum o verificăm. Dacă și aceasta este în regulă, înseamnă că problema este de la CDI. Mai departe, haideți să vedem cum verificăm bobina de inducție. Aceasta are două circuite. Circuitul între cei doi poli, da? Și încă o bobină între uh, polul de excitare și uh, capătul de la bujie. 
Deci pentru a verifica acestea vom da aparatul de măsură pe uh, 200 de ohm. Ok. Uh, verificăm între cei doi poli prima oară. Așa. O să pun aparatul ca să puteți vedea. Da, avem 0,8. Da? 0,7 mai exact. Uh, valoarea aici trebuie să fie între uh, 0,3 și 1,1. Deci dacă depășește aceste valori, uh, bobina de inducție nu este ok. Mai departe, pentru a verifica uh, partea cealaltă, aici avem o valoare mult mai mare. Trebuie să mutăm pe 20 de kOhm. Da? Ca să scot și protecția aceasta. Deci punem un capăt aici, la bujie, iar celălalt pe uh, pinul de la bobină. Da. Ok. Și aici avem 2,91, după cum vedeți. Uh, valoarea în acest caz trebuie să fie uh, puțin mai... Uh, mai diferită, trebuie să fie undeva până la 8 kilo ohm, între 2 și până la 8 kilo ohm. Da? Deci vedeți, este 2,91 în cazul de față. Deci dacă toate acestea sunt ok, prin eliminare înseamnă că CDI-ul este de vină. O să ne mutăm și la ATV ca să vedeți exact cum se măsoară pe ATV. Ok, haideți să ne mutăm acum la ATV. Vom verifica firele în ordinea în care ies din motor. Deci, prima oară mergem la magnetou. De preferat ar fi să verificați pe exact mufa respectivă care iese din motor, pentru ca să nu aveți probleme pe instalație. În cazul nostru este această mufă mare, unde avem exact culorile ce vi le spuneam mai devreme. Roșu cu negru, bobina de forță, cititorul alb cu albastru și verde masa. Celelalte două fire sunt de încărcare. Deci, cu aparatul de măsură, dat pe 2000 de ohm, o să facem un felul următor. Punem roșu cu negru și verde masa. Ok, vom decupla mufa. Așa, deci țineți minte pinii. Avem cei doi de sus. Da? Deci, între acesta și acesta de sus. Da? Și după cum vedeți. Ok, și după cum vedeți pe aparat. Ok, mai departe o să verificăm cititorul, adică albastru cu alb și verde. Deci avem cel de jos cu masa, deci acesta și cu acesta, ok, uitați, avem pe aparat, ok, deci avem 147, este ok. Acum vom rămâne pe cititor, deoarece acesta trebuie să-l verificăm și dacă indică atunci când trece volanta prin dreptul lui. Ok, acum dăm la automat. Deci vedeți cum se modifică valoarea în momentul în care trece bulbul de pe volantă prin dreptul cititorului. Da? Deci înseamnă că și cititorul funcționează. Ok. Acum vom pune mufa la loc. Ok, vom cupla cele două mufe la loc. Da. Așa. Și acum vom verifica și cât scoate uh, bobina de forță. Vom muta aparatul pe volți. Da. Așa. Și vom verifica când dăm la automat câți volți scoate bobina de forță. Tot la fel. Deci firul uh, roșu cu negru și cu masa cu verde. Deci punem aparatul între cele două fire. Da. Și dăm la automat. 
Ok, acum dăm la automat. Să vedem câți volți înregistrează aparatul. Ok, după cum observați, dacă bateria nu este suficient încărcată, dacă nu avem destulă tensiune în baterie, bobina de forță scoate, produce mai puțin curent. Uh, oricum valoarea este ok, deci este, avem undeva la 17 V, se poate și mai mult, se poate și la 20, 21, dar am uh, eliminat magnetoul. Magnetoul este ok, produce curent, mai departe trebuie să verificăm uh, bobina de inducție. Da? Uh, și dacă și bobina este ok, înseamnă că uh, CD-ul este de vină. Ok, deci aceasta este bobina de inducție. Vom da aparatul pe, 300, pe 200 de ohm. Așa. Și vom verifica prima oară circuitul între cele două. Deci avem aici masa și pinul acesta. Da, uitați pe aparatul de măsură. Da, este 7, este ok. Da, este în parametri. Apoi vom verifica între uh, pipă și la fel circuitul de sus. Dar uh, trebuie să dăm aparatul pe 20 de kilo ohm. Ok. Da, și uitați, avem uh, 8, 96 pe aparat, deci totul este în regulă, bobina este în regulă, magnetoul este în regulă. Deci, prin urmare, dacă nu avem scânte, ori este uh, instalația pe undeva uh, defectă, ceva nu este în regulă, ori CD-ul este de vină. Uh, cea mai uh, slabă piesă, cea mai ușor să se ducă este CD-ul, este cel mai uh, vulnerabil la un scurt, la orice, se arde primul. Cam asta a fost, vă mulțumim, nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi postări.